Hoy crearemos el logo de Argeek. Primeramente vamos a ver qué logo es, es este. Lo descargamos. Argeek.com, guardar. Luego vamos a Illustrator, creamos un nuevo documento. Nuevo. Si es para impresión en CMYK, horizontal, como quieran. Luego lo colocamos, archivo, colocar. Y lo colocamos por aquí. Lo hacemos un poco más grande presionando Shift más Alt y arrastrando. Luego creamos un círculo. Un círculo mantenido presionado Shift más Alt. Luego sujetamos los dos. Y aquí en alinear siempre y cuando esté... Alinear con la selección, alineamos al centro y al centro. Luego este le quitamos el color de fondo, solo para cuadrar el tamaño. A ver, ampliamos un poco más. Manteniendo barra, movemos. Shift más alt y ajustamos el tamaño exacto. Perdón, era del trazo. Shift más alt. El tamaño exacto está. Luego seleccionado de herramienta de pluma. Ampliamos a sí mismo. Y ampliamos. Y empezamos a trazar. Siempre siguiendo. los puntos aquí con mantenido presionado barra movemos aquí 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 y hasta aquí listo presionamos escape o doble clic en la mano ampliamos para ver Ahora seleccionamos solo este, ampliamos un poco más y le damos hasta un ancho considerable. Un ancho, ahí creo que es. Veamos, sí, perfectamente. Luego nos vamos a la página de la UTPL, dejaré la descripción en el vídeo. Y descargamos esta fuente, la instalamos y la tendremos aquí. Abrimos el archivo de texto, a unos 20 a ser, y seleccionamos nuestra fuente que es Godman. Godman Narrow Ultra. Bueno, y escribimos. Arc. Click. listo y ya tenemos prácticamente la mayoría ahora lo que vamos a hacer es ampliar darle acá y cuadrar aquí ampliamos el tamaño hasta que nos dé más o menos el tamaño deseado uno más y vemos que esta fuente ha sido modificada su proporción modificamos manualmente ahí, ahí, ahí listo ahí, listo y está ahora lo que vamos a hacer es mover todo esto Movemos el logo. Listo. Y ahora vamos a darle color. Este no tiene que tener nada. Solo un color de relleno. ¿Cómo obtenemos este color? Seleccionado esto y teniendo por delante el relleno. Seleccionado la herramienta de cuenta gotas. 
y presionamos en cualquier parte del color. Ah, me olvidé. Cuenta gotas y seleccionamos por aquí. Listo. Por si no estamos seguros, seleccionamos de nuevo por aquí. Listo. Y para este trazo tenemos que hacer algo, alguna otra cosa. Tenemos que expandirlo. Expandir el relleno y el trazo. Ok. Y hemos expandido el relleno y el trazo. Ahora sí, de la misma manera. Cuenta gotas. Y aquí sí ampliamos bastante. Bastante, bastante. Como esto es pixel, tenemos que darle lo más cercano posible a nuestro color de cielo. Acá. No, aquí. Eso. Y tenemos ya nuestro color deseado. Ahora seleccionamos y le ponemos blanco. Y ahora modifiquemos estos pequeños detalles. Así mismo ampliamos. Ampliamos. Y cambiamos la previsualización. Solo para más, comod para más comodidad. Ver. Contornear. Listo. Seleccionamos la, la, la herramienta de selección directa. Pinchamos aquí. Y sin deformar el trazo. Hasta ahí. De la misma manera, aumentamos un trazo por aquí. Listo. Selección directa. Y lo vamos hasta el filo. Que esté lo más perfecto posible. Nos vamos hacia el otro lado. Aumentamos un trazo aquí. Luego, otro trazo por acá. Y de la misma manera. Así. Le damos aquí para que se haga una curva polinomial. Ampliamos un poco. Listo. Observamos. Quitamos la vista. Y nos quedó perfectamente igual. Y en vectores. Ahora lo que hacemos es agrandarlo. Como lo agrandamos, seleccionamos todo. Y con la herramienta escala. Doble clic. Cambiar la escala de los trazos y los efectos. Ok. Y shift. Ahí lo tenemos. A nuestro logo. De Argic. Seleccionamos todo, entramos y lo podemos guardar y exportar, no sin antes invisibilizar esta capa para que no nos dé problemas. Archivo, exportar, vamos a exportar en PNG, escritorio, Argic. En alta resolución, blanco, transparente, ok, listo, y ahora se exportó y lo tenemos aquí, perfectamente vectorizado. Bueno, eso ha sido todo.